नाइन्टी टू न्यूज लाया यूट्यूब आरोप एंटरटेनमेंट बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियो अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें السلام علیکم ناظرین پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم کراچی کے حلقہ این اے دو سو پینتالیس میں موجود ہیں ابھی جب میں اس حلقے کی طرف آ رہی تھی تو میں راستے میں ایک چیز نوٹ کری تھی اپنے پیڈیوسر سے بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ جو گہمہ گہمی نظر آنی چاہیے چار سے پانچ دن رہ گیا ہے الیکشن میں وہ ہمیں کراچی شہر میں نظر نہیں آ رہی ہے ایک کیمپین ہوتی ہے آپ جل سے کرتے ہیں ایک آرڈر میٹنگز ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن ایک جو ایک محول نظر آتا ہے جگہ جگہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں پارٹیز کے بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ چیز مجھے دو دن ہو گیا ہیں کراچی آئے ہوئے بہت سی جگہوں پہ گئی مجھے ابھی تک وہ چیز نظر نہیں آئی اچھا جس حلقے میں میں موجود ہوں اس حلقے کے ایک اہم بات یہ ہے جس کی وجہ سے اس مقابلے کی بھی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ انٹرسٹنگ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حلقے کے تین اوپننٹ ایسے ہیں تین کانیڈیٹ ایسے ہیں جو ایک پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں ایم کی ایم کا حصہ وہ رہ چکے ہیں اور ایک اور مماثلت ان میں یہ ہے کہ تینوں ہیں بھی ڈاکٹر یقین ان آپ کچھ سمجھ ہی گئے ہوں گے ان میں سے ایک ڈاکٹر آمیر لیاکت ہیں جو میرے ساتھ ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈاکٹر سغیر احمد ہیں جو پی ایس پی کا حصہ بن چکے ہیں ڈاکٹر آمیر لیاکت صاحب پی ٹی آئی کا حصہ بن چکے ہیں اور ڈاکٹر فاروق ستار ان کے ہم پاکستان کا حصہ ہے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ جو تینوں کانڈیڈیٹ ہیں یہ جانتے ہیں کہ ایم کیم نے اپنے ووٹر کو اپنی طرف کھینچنا کیسے ہے ایسی کون سے ٹیکٹرز ہیں ایسے کون سے سوز باگ کہہ دیں یا ان کو اپنی طرف کھینچنے کے کیا طریقے ہیں کہ ان کا ووٹر ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور پچیس جولائی کو ان کے لیے گھر سے نکلے گا یہ تینوں یقیناً جانتے ہوں گے اس لئے صحیح مقابلہ اگر یہ کہا جائے کہ ایم کیم کے بیچ میں ہو رہا ہے اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ جیتے وہ اس کو ساب کا ایم کیم کا ہی کہا جائے گا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر آمیر لیاکت سے میں شروع کرتی ہوں اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ایک ایم کیم کا حصہ رہنے والا شخص آج پی ٹی آئی کا بن گئے تو ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے پچیس جولائی کو لے کر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پہلے ایم کیم کا حصہ رہے انٹر آپ نے سنا تینوں کینڈیڈیٹ ایم کیم کا حصہ تو کیا فرق ہوگا تینوں کی کیمپین میں سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ووٹ کو کیسے اپنی طرف کھینچنا ہے تو کس طرح آپ کو مختلف لگتا ہے یہ الیکشن دیکھیں ہر لحاظ سے مختلف ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ کہ تینوں ایم کیم کا حصہ رہے ہیں لیکن مہاجر جو لفظ ہے اس میں ایک اصلی اور نسلی مہاجر ہوتا ہے اور ایک نقلی مہاجر ہوتا ہے ایک فصلی مہاجر ہوتا ہے تو بی ایس پی جو ہے وہ فصلی مہاجر ہے فارو ستار نقلی مہاجر ہے میں ہوں نسلی اور اصلی مہاجر اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پارٹی نے الگ بالکل جماعت بنا لی تھی چھوڑ دیا تھا میں نے بائیس اگست کے بعد پاکستان زندہ بات کے ساتھ ہو کر کنارہ کش ہو گیا تھا اور میں نے ایم کیم بھی چھوڑ دی تھی اور سیاست بھی چھوڑ دی تھی کہ وہ میں اس کو سیاست سمجھتا تھا اب جب میں آیا واپس تو میں نے آ کر نہ پی آئی بی کو جوائن کیا نہ بہدر آباد کو جوائن کیا کیونکہ یہ پتنگ والے ہیں ہی نہیں پتنگ جس کے پاس ہے وہ لندن میں ہے یہ پتنگ والے ہیں ہی نہیں تو میں نے ان کو جوائن ہی نہیں کیا پی ایس پی میں میں تھا نہیں لہٰذا لوگ جانتے ہیں کہ میرا نظریہ میری بات میری آخری باتیں جو لوگوں کی ذہن میں ہیں مہاجر قومیت کے حوالے سے وہ روز روشن کی طرح ہے لیکن جس مہاجر کی ڈاکس آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایم کیوم کوئی ووٹ دیتی آ رہی ہے نا بھلے ہی ایم کیوم آج دیوائیڈ ہو چکی ہے وہ صرف ایک آمیر لیاقت کے پیچھے کیوں آئے گی کو آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ آمیر لیاقت یہاں پر صرف ایک کھڑا ہوا ہے جو فارو ستار ہیں ان کو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا کیا اپنے ساتھ وہ یہ کیا کہ پہلے تو اپنے آپ کو سربراہ کہتے رہے اس کے بعد جس کو سربراہ نہیں مان رہے تھے اسی سے ٹکٹ لے لیا انہوں نے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاروق بھائی آپ تو ٹکٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کل تک بہدر آباد کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے آپ اسی کے سربراہ سے آپ نے ٹکٹ لے لیا اچھا میری بات سنو میں پچھلے دو تین دن سے کراچی میں ہوں میں ایم کیو ایم کے حلقوں میں بھی گئی ہوں جو ایم کیو ایم کے گھر ہیں کل بھی میں ایک حلقے میں گئی اچھا میں نے ایم کیو ایم کا ووٹر اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا بولا کیوں دو گے اب تو ان میں لڑائیاں بھی ہیں اختلافات بھی ہیں ایک ٹکٹ کے مسئلے پر یہ لوگ بھی تو پارٹی الگ ہوگی پی آئی بھی بن گی بہدر آباد بن گی بولا ایک سڑک بنا دی کام کیا ہم تو شروع سے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں ہم نے ایم کیو ایم کو
एमकेएम का वोटर टूटता हुआ मैंने देखिए एमकेएम का वोटर ये एमकेएम का इतना बड़ा आपके सामने नाम पीटीआई में टूट के आया हुआ है आप वोटर की बात करें आम आम वोटर भी यहाँ का जो है वो सामने लाइन दे रही है वहाँ जाइए और जाकर पूछे एम के का वोटर क्या चाहता है वो एम का वोटर पीटीआई को वोट देना चाहता है उसकी वजह ये है कि पीटीआई में महाजिर भी मौजूद हैं और पीटीआई पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है और पीटीआई बात कर रही है इनके हकूक़ की भी इनको लीज दिलाने की बात तो फारू सत्तार ने नहीं की इनको तीस साल से लाइन एरिया को लीज क्यों नहीं दिलाई फारू सत्तार ने या एम ने क्यों नहीं दिलाई तो हम लीज की बात कर रहे हैं तीस साल पुराना मसला है लीज का वो हम कर रहे हैं पानी का मसला यहाँ पर इन्होंने हल नहीं किया देखिए मसाइल पर इस दफ़ा इलेक्शन या आपको किसी ने गलत आपको दो चार बातें कह दी हैं ये इलेक्शन मसलों पर है जो मसाइल हल करेगा लोग उसे वोट देंगे लोग इस दफ़ा इस, इस, इस सोच में नहीं है लेकिन इकतदार में नहीं आती है कि आमिर लियाकत एक सीट जीत कर कैसे लोगों के मसाइल तो खैर कह नहीं सकती कि आप इकतदार में नहीं आती उसकी वजह यह है मेरी पार्टी विफाक में हुकूमत बनाएगी तो मेरे इलाके को लीज मिलेगी मेरा इलाका विफाक का देखिए हर सूबाई असम्बली का कैंडिडेट हो या या कौमी असम्बली का उसका अपना एक फ़ंड होता है वो अपने फ़ंड के तहत काम करेगा हमें यहाँ किसी बल्दियाती छतरी की ज़रूरत नहीं है आपको पहले ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि जो जीतता है उसका अपना एक एलोकेट फंड होता है उस फंड के तहत काम करेगा मोहम्मद अली अजीज़ साहब जीतेंगे इनका एलोकेट फंड होगा वो काम करेंगे टेक्निकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून फेडरल गवर्नमेंट बनाने की पोजिशन में नहीं है उन्होंने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किया अभी सुन लीजिए पी टी आई के कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप हरवा दें एक मिसाल के तौर पर अट्ठानवे सीटें तो आएंगी नब्बे तो आएंगी उसके बाद जीप है मटका है बहुत सारे कोलिशन पार्टनर्स हैं जो आकर बना सकते मेरी बात सुनो अठारहवीं तरमीम के बाद इख्तियार सुबह को गए बात सुन लेना मेरी भी तो लॉजिक के बाद जो सुबह इख्तियार गए सुनिए ना उसको बात सुनिए जो सुबह इख्तियार गए हैं उसमें लोकल बॉडीज के इख्तियार अपनी जगह पर है ठीक है मेरी बात तो सुनिए ना आपने आपने कराची के लोगों के मसाइल हल करने हैं ना सेहत हो गया तालीम हो गया लोगों को रोजगार मैं अपने हल्के के मसाइल हल कर रहा हूँ ठीक है मेरी बात सुनिए के मसले पूछे बिल्कुल एन टू फोर्टी फाइव के मसले पूछे मुझे कराची के नहीं पूछे प्लीज एन ए टू फोर्टी फाइव का मसला ये है पहला मसला है लीज का कराची के पूरे इसे नहीं पूछे इसे नहीं पूछे नहीं मुझे नहीं होना चाहिए पहले मुझे अपना घर सही करना है पहले मुझे अपना घर सही करना है कंफ्यूज ना करें लोगों को पहले मुझे अपना घर सही करना है पहले मुझे अपना हल्का सही करना है पहले मैं हल्का सही करूंगा कराची में और भी कैंडिडेट्स हैं अपने अपने हल्कों में सब काम करेंगे ये नहीं होता कि मैं पूरा कराची का मैं मेयर नहीं हूँ कराची का मैं एन ए टू फोर्टी फाइव के मसले करूँ पूरी पी टी मैं एन ए टू फोर्टी फाइव जानता हूँ जहाँ से मुझे खड़ा किया गया जफर इलाई साहब भी मौजूद है ये बड़ा एक एक बालगाना बात मैं आपसे कर रहा हूँ एन ए टू फोर्टी फाइव के जो इशूज़ हैं आप मुझे उन पर बात करें उनमें पहला मसला है लीज का इधर इलाके में यहाँ पर नहीं है लीज मार्टन क्वार्टर जमशेद आपको पता है कितने लोग हैं ये कोई तकरीबन दो लाख पंद्रह हज़ार हमारे इलाके में चार लाख सत्तर हज़ार वोटर हैं दो लाख पंद्रह हज़ार जो है जिसको लीज नहीं मिली है दो लाख पंद्रह हज़ार फिर मैं बता रहा हूँ दो लाख पंद्रह हज़ार जिनको लीज नहीं मिली है मार्टन क्वार्टर क्लेटन क्वार्टर जमशेद क्वार्टर पाकिस्तान क्वार्टर ये वो लोग हैं जो हजरत करके आए थे इनको लीज नहीं मिली है हम इनको लीज दिलाने जा रहे हैं इनशाला और ये लाइन एरिया पूरा लाइन एरिया सिर्फ एक जट लाइन को छोड़ दिया साल से इनको लीज नहीं मिली है ये आप कह रहे हैं पैंतीस साल उससे पहले थी नहीं उससे पहले तो ये जमीन को माना ही नहीं जा रहा था ना उसके बाद उसको माना गया यहाँ बिल ये मीटर्स लगे यहाँ पर लेकिन इनको कागजात नहीं दिए गए बिल मीटर्स लगवा दिए आपने दिलाया मामा हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी ना भाई नहीं आपने अभी जो मुझे बता रहे थे कुछ किया है ना जी वो मैं वो बता वो, वो मैं अभी बताता हूँ वो असल में इनको मैं पहले मसाइल बता दूँ ना इलाके हाँ, मसाइल दूसरा बता वाटर है अच्छा। वाटर क्राइसिस है यहाँ पर वाटर हर जगह पे मैं तो हर जगह मैं अभी अपनी जगह की बात करूँ हर जगह तो हो गई ना वाटर क्राइसिस है वाटर क्राइसिस के लिए जो मरकजी मनसूबा है वो ये तो हो सकता है कि डिसलिनेशन प्लांट लगे लेकिन हम उस पर इस वक्त फोकस नहीं किया मैं अपने हल्के पर फोकस किया हुआ हूँ मैं यहाँ आर ओ प्लांट लगवाऊँगा आर ओ प्लांट हर इलाके में हर जगह का अपना होगा जहाँ पर लोगों को पानी मिलता रहेगा थर्ट जी फंड है एलोकेट करेंगे फंड लोग दस करोड़ से आए नहीं हमारे दस करोड़ से नहीं आएगा उसके अलावा इनके पैसे हैं और उसके अलावा हमारे बहुत मुख्यर हजरात हैं जो यहाँ काम करते कहते हैं आप आ जाए ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए हम यहाँ काम करने को तैयार हैं बड़े मेमन कम्युनिटी के लोग हैं ये पूरा मेमन कम्युनिटी का इलाका है वेलफेयर फंड्स हैं अकील करीम डेडी जैसी शख्सियत हैं उन्होंने कहा है कि मैं आर ओ प्लान लगवाऊंगा लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट ना हो करप्शन ना हो और हम करप्शन के खिलाफ हैं इसलिए हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं तो यहाँ पर एक है आर ओ प्लान उसके अलावा कचरा है कचरे को फेंका भी जा सकता है और कचरे से बिजली भी बनाई जा सकती है आजकल अब कचरे से बिजली बनती है तो उस कचरे से हम यहाँ बिजली बना सकते हैं बहुत ही साइंटिफिक बुनियादों पर हम यहाँ
اور آپ ہمیں وقت دے دیں تو انہوں نے کہا جی پندرہ اگست تک ہم 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 اعتراض نہیں کرتے پٹیشن پر پندرہ اگست تک آپ کو ہم دیتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ ہوگی جو بھی آئے گی وہ لیز کا فیصلہ کریں گے پندرہ تک تو آپ ان کو موقع دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں بات کرتے ہیں عام عام لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں مجھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت بالکل کانفیڈنٹ ہیں کہ سامنے ڈاکٹر صغیر کھڑا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کھڑا ہے ڈاکٹر صغیر کو تو اپنا نشان نہیں پتا وہ تو بولنے پتا نہیں میرا نشان ان کو تو پتا نہیں ہے ان کو تو پتا ہی نہیں ہے تو وہ یہ اور وہ ڈالفن لے کے نکلے ہیں پانی نہیں ہے حلقے میں پانی نہیں ہے نلکے میں سوچ کے آنا ہے مچھلی بغیر پانی کی چل سکتی ہے کورس نہیں چل سکتی لیکن مجھے یہ بتائیں نا جس طرح آپ کی پلاننگز ہیں آپ بھی پلان لے کے بیٹھے ہیں پلان منشور تو وہ بھی لے کے بیٹھے ہیں دیکھیں منشور ہمارا جو ہے وہ قومی سطح کا ہے اسی کی پی ٹی آئی کا منشور ہے ان کا نیشنل لیول کا منشور نہیں ہے کیونکہ وہ نیشنل لیول پر ان کی کینڈیٹس ہی نہیں اتنے کھڑے ہیں ایک ایک جو ریالٹی ہے ایم کیم بھی نیشنل لیول پر تو نہیں کھڑی نا تو پی ٹی آئی پی ٹی آئی ایم کیم اور پی ایس پی میں کچھ فرق تو کریں نا پی ٹی آئی کا منشور نیشنل لیول کا ہے ہمارا ہیل سیکٹر پر کرنے کا پروگرام ہے ایجوکیشن سیکٹر پر کرنے کا پروگرام ہے اگر عمران خان وزیراعظم بنتے ہیں تو بہت کچھ ہوگا نا پھر وہ نیشنل لیول پر ہوگا کمال کی وہ جو ایک تھی پاپیلیریٹی ایز ایم میئر جو کراچی کے کام کی وہ آج تک لوگوں کے ذہنوں میں ہے یہ تو ایک پلاس پوائنٹ مجھے نہیں خیال ہے آپ کو لگ رہا ہوگا مجھے تو نہیں لگتا کہ ہے مجھے لگتا اگر میرے گھر میں کوئی کہہ رہا ہے تو پھر آپ پوچھ دیے گا جا کے میرے گھر تو یہ ہے ہلالی صاحب آپ مانتے ہیں ویسے یہ ان کو کہنا تو یہ پڑتا ہے کچھ ہے یہ سیز ویل نون کو ہے میں پھر بھی نہیں کہ میں آپ کے کہنے کی وجہ سے کہہ دوں مجھ کو نہیں لگتا اگر ہے تو آپ بات کریں آپ اگری کرتے ہیں ہلالی صاحب میرے خیال میں کہ ہی ہیز میڈ یہ انہوں نے بڑا کیم آلریڈی انہوں نے بڑا اچھا کیس بنایا ہے بھائی دو لاکھ لوگوں کو اگر آپ رہائش دلا دلا دیا ہے کچھ وقت تک تو یہ ایک پوزیٹیو کیا ویری پوزیٹیو جی اسلام علیکم آپ پچیس جلائی کو کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں ہم تبدیلی کے خیال میں ہیں اور بہتر تبدیلی لانے کے لیے پی ٹی آئی پہ توجہ دے رہے ہیں اس سے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا آپ نے اس سے پہلے ہم اس آزمائش میں گزرتے رہے ہیں کس کو ووٹ دیتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی آزمائی ایم کیم کو بھی اور دیگر جماعتوں کو بھی پ مگر ریزرٹ نیل ملا اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ حقیقی معنوں میں ہے یا معنویت ویسے ہی ہے لیکن قوی امید اور یقین یہ ہے کہ اس کے بعد نہ ان کے بعد گنجائش ہے اور نہ ہمارے پاس آزمائش کی کوئی صحت بھی گنجائی ہے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں آپ کی کہ پی ٹی آئی سب سے پہلا کام آپ لوگوں کے لیے کیا کرے کیا کرنا چاہیے یہ دونوں کینڈیڈیٹس ہمارے موجود ہیں اینے کے بھی اور صوبائی کے لیے ان کو ہم نے اپنے مسائل گنوا دی ہیں لکھوا دی ہیں بتا دی ہیں اور بارہا یہ انٹرویو میں ریپیٹ کرتے رہے ہیں اس خدادات کالونی کو اور خدادات کالونی کے مسائل کو ہمارا انٹرسیو یہ ہے بنیادی طور پر خدادات کالونی والوں کا کہ یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں جو ترسے ہوئے لوگ ہیں برسوں سے نہ سڑکیں بنی ہیں نہ دیگر معاملات ہیں لائن زیڈیا بھی متاثر ڈاک صاحب مجھے یہ بتائیں دھانلی کی تو اس بار کوئی گنجائش نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ فوج ڈپلائیڈ ہو رہی ہے آرمی موجود ہوگی اور فوج کی موجودی میں ہمیں اتنا اتمنان ہے کہ ہمارے فوجی جوان جہاں کھڑے ہوں ماں نہ وہ دہشت گردی ہونے دیتے ہیں نہ وہ دھانلی ہونے دیتے ہیں تو فوج کی وجہ سے ایک اتمنان ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے اور یہ فوج کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں فوج کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بہرحال وہ تو کل آسی غفر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہاں وہ لوگ ہاں بلاوہ جن پر الزام لگتے ہیں وہ تو آ رہے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے تاکہ یہاں پر دہشت گردی کے جو افسر ہیں لیکن اس بار نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ دھانلی ہو رہی ہے نون لیگ کو تو ہمیشہ لگے گا ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ان کے عمال نامہ جو سامنے آیا ہوئے تو اس کے تحت تو ان کو لگے گا دھانلی ہو رہی ہے مخلوط حکومت کی آپ کو کرنی پڑ جاتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ کریں گے کولیشن گورنمنٹ اگر نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بنانی ہے تو پھر اس جد و جہد کا فائدہ کیا تھا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس جد و جہد کا لیکن ایک عمران خان نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم مائنس زرداری اگر ہوگا تو سوچ سکتے ہیں لیکن مائنس زرداری اور ظاہر ہے وہ ہو نہیں سکتا نہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پانچ سال اور انتظار کریں گے دیکھیں بہتر ہے آپ منافقت کرنے کے بجائے پھر آپ کو اپنا مینیفیسٹو بھی کامپرومائز کرنا پڑے گا بہت سی چیزیں کامپرومائز کرنی پڑے گی تو چھوڑتے ہیں آپ منافقت کیوں کرے آدمی یہ صاحب جو ہیں یہ چیمبر آف کامرس آف انڈسٹری کراچی کے آپ بتائیں آپ کو جو ٹکٹ ادھر ملا ہے اس لیے ملا ہے کہ کافی سارے آپ کے ساتھی ہیں
तो एम सी मेम्बर एज अकेले आप ठीक है जी तो मैं मुझे एक तो पार्टी का हमारा चैम्बर ऑफ कामर्स एक तो पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं है तो ऑफकोर्स जब मैं मुझे मौका मिला खान साहब ने टिकट दिया तो मुझे उनकी अपने चैम्बर की बड़ी सपोर्ट मिली और बींग टू ऑनेस्टली कि मैं इस एरिया में तीस साल रहा हुआ हूँ यहाँ पे थर्टी ईयर्स तो आई नो द डायनामिक्स ऑफ दिस एरिया एज वेल और यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा यहाँ पे जो इशूज़ हैं तो वो सारे अब पानी का जो हर जगह पे है गंदगी का हर जगह पे है एजुकेशन नहीं है बट स्कूल स्कूल चाहे हॉस्पिटल नहीं है कंस्टिट्यूएंसी में कैसे रोड एजुकेशन नहीं है आप सब पढ़े लिखे हैं सर यहाँ पढ़े लिखे लेकिन अगर आप राइट पे चले जाएं लाइंस एरिया चले जाएं जितनी और छुट्टी लाइन्स एरिया में हमारा सबसे मेरी जो है पी एस जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये कराची की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है इस पर दो वोट है आउट ऑफ टू टू लैख थर्टी बंदियों में देखिए क्या आउट ऑफ टू लैख थर्टी एट थाउजेंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिर्फ वोट लाइन जीरिया में सोचें तो ये एक एक लाख उनतीस हजार वोट सिर्फ लाइन जीरिया में है तो ये आप यहाँ से अंदाजा लगाए लाइन जीरिया कोई छोटा नहीं है लाइन जीरिया नौ सौ एकड़ में है सर नाइन हंड्रेड नाइन था कि अनफेयर हुआ है कैसे एक्सप्लेन एन ए टू फिफ्टी वन फिफ्टी टू को मिलाकर एक एन ए बनाया इससे बड़ा जुल्म क्या होगा इतना बड़ा हल्का हो गया मेरी आंखों में हल्के पड़ गए <laughs> यानी आदमी घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है खत्म ही नहीं हो रहा जी नहीं चार लाख सत्तर हजार वोटर एक एन ए में और सुबह में तो देख लें सुबह में एक लाख उनतीस हजार से लाइन एरिया का है दो लाख तेरह हजार वोटर एन ए डॉक्टर साहब कुछ आम लोगों से भी बात कर ले जी असल कैसे भाईजान खरीद आप आप किसको वोट देने जा रहे हैं हम पीटीआई को देंगे इमरान खान को पीटीआई से क्या क्या वजह बताएं क्या उम्मीदें हैं क्यों देना चाहते हैं कि नया पाकिस्तान बनेगा नए पाकिस्तान में क्या चाहिए आपको चेंजिंग चाहिए जाहिर सी बात है अच्छा माहौल चाहिए सब कुछ चाहिए और सस्ता ही चाहिए पहले किस पार्टी के सपोर्टर थे पहले पतंग के सपोर्टर अच्छा पतंग को क्यों छोड़ा आपने पतंग को क्यों छोड़ा पतंग को वाली तब्दीली आनी चाहिए ना अच्छा तंग आ गए आप डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं एम के आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एक मुतहदा का जो वोटर है जो आज भी जुड़ा हुआ है उसकी सोच क्या है देखिए मुतहदा का वोटर महाजिर लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है महाजिर लफ्ज़ के साथ और कोई वजह नहीं मैं महाजिर हूँ ना जुड़ा हुआ मेरे साथ वो ये सोच के वोट देंगे महाजिर तो आपको नहीं लगता वोट कहीं डिवाइड तो होगा ना कौन कह रहे डिवाइड नहीं होगा मैंने कब कहा डिवाइड होगा बिल्कुल होगा मैंने कब लेकिन मुझको असली और नस्ली महाजिर को ज्यादा पड़ेगा अच्छा कोई को फसली को पड़ेगा कुछ असली को पड़ेगा फसली नसली नसली और असली और नसली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका देखना ये है कि पच्चीस जुलाई को अब हम इस हल्के से क्या फैसला करते हैं मुझे एक ब्रेक लेनी है ब्रेक के बाद इसी हल्के के कुछ मजीद इलाकों में चलते हैं वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद ब्रेक के बाद खुश आमद इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ जो कि एन ए दो सौ पैंतालीस टू फोर्टी फाइव और एन ए दो सौ सैंतालीस टू फोर्टी सेवन दो हल्कों से कौमी असम्बली के हल्कों से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी पीछे आप मेरे देख भी रहे होंगे एक फंक्शन चल रहा है कैंपेन का हिस्सा है मैं भी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से मिली तो खालिद मकबूल सदीकी भी साथ बैठे हुए थे ख्वाजा इजहार भी बैठे हुए थे तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लग रहा है साथ आप लोग बैठे हुए क्या ये सिर्फ इलेक्शंस के लिए या इसके पीछे वाकई आप लोगों का जो है सच्चा सच्ची दोस्ती जिसको कहते हैं वो हो गई है असल डॉक्टर साहब शुक्रिया कैंपेन से निकाला आपने हमारे लिए टाइम डॉक्टर साहब सबसे पहले दो हल्कों से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं क्या एक एक वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें तीनों एम के लोग डॉक्टर सगीर और डॉक्टर आमिर लियाकत वो अब टफ समझते हैं जो दो से भी आप लड़ रहे हैं पहली बात तो ये फैसला रबता कमेटी ने किया पार्टी ने किया और उनकी शायद ये ज़रूरत है एम की ये ज़रूरत है कि मेरे एक्सपीरियंस को लेके जो मेरा पार्लियामान पार्लियामान में मेरा वक्त गुजरा है और लोगों के साथ जो मेरी कनेक्टिविटी रही है उसमें एक रिलेटिवली अगर मुश्किल सीट है तो वहाँ से भी फारूक भाई को इलेक्शन लड़ाया जाए चूँकि एन ए टू फोर्टी सेवन है एन ए टू फोर्टी फाइव जो है नहीं वो मुश्किल नहीं है और इन शू फोर्टी हाँ ये भी एन ए टू फोर्टी सेवन में इनशाला मुश्किल नहीं है मैं उसकी वजह और आपको जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है तो उसे समझ में आ जाएगा देखें एन ए टू फोर्टी फाइव में मेरा घर है पी आई बी कॉलोनी और मैं नाइन एट 
नाइन्टी और नाइन्टी टू में वहाँ से बल्कि एटी एट और नाइन्टी में इलेक्शन लड़ा हूँ और उस वक्त भी मैं दो सीटों से लड़ता था और एक साउथ की होती थी एक ईस्ट की होती थी और मैं दोनों से जीतता था अच्छा अब इस मरतबा भी जब दो से लड़ाया जा रहा है तो बहुत सारे लोगों को ये खुशफहमी हो गई कि चूँकि पी एस पी एक फैक्शन एम के एम से निकला दूसरा एम के एम हैदराबाद एम के पी आई भी हो गया और तीसरा भी अगर कोई उम्मीदवार पी टी आई को भी चाहिए तो वो भी एम क्यू एम का ही कोई भूला बसरा आप लोगों की लड़ाई से आप नहीं समझते लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की है देखें ये जो उम्मीदवार जो पी टी आई में गए या जो पी एस पी में खड़े हो गए हैं ये पच्चीस जुलाई को इनको रियलाइज हो जाएगा कि हम आपस में कुछ भी करते रहे असल मेरा वोट बैंक उसकी साइकी को लोग समझें उसकी नीट को समझें वो पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है नई नस्ल है और उसको ये मालूम है कि उसका कंफर्ट लेवल उसका कॉन्फिडेंस और कौन उसके मसाइल को जानता भी है और हल कर सकता है ये उसका इतम है इसी लड़ाई का नुकसान सैनेट में भी तो हुआ ना एक सीट पे आ गए आप लोग आपने बड़ा सही सवाल किया सेनेट में वोट देने वाले तो वो थे जो इस वोट बैंक के मंतखब किए हुए हैं वो इधर उधर हो जाए वोट बैंक इधर उधर नहीं होगा अच्छा। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इट्स दी एट्थ वॉन्डर ऑफ दी वर्ल्ड बिलीव यू मी टेक इट फ्रॉम मी आप देखिएगा क्योंकि देखिए हकीकी बनी थी ना जब आप एन करनी थी आप बहुत छोटी होंगी उस वक्त जो आपकी एज के एन कर थे हालांकि वो पी टी भी था बहुत सारे तो वो भी यही सवाल करते थे और मीडिया के लोग प्रिंट मीडिया के कि वो भी ये ले लेते थे कि अगर एक हज़ार बारह सौ वर्कर या कुछ हज़ार वर्कर टूट के चला भी गया हकीकी में तो गोया कि हम इक्वली पहुँच रहे हैं बराबर का मुकाबला है कांटे का मुकाबला ऐसा नहीं है जो वोट वर्कर मेन वर्कर और वोटर जो फॉलो करते आइडियोलॉजी को कि अर्बन सेक्युलर मिडल क्लास एजुकेटेड फिनम और यूनिटी का सिम्बल क्या है आइडियोलॉजी मैनिफेस्टो पतंग और एक टीम और ऑर्गेनाइजेशन जो इतने सालों से चल रही है इसीलिए आपने एक सवाल तो किया ना एक और फैक्टर भी हमें अफेक्ट कर सकता है वो लंदन से हमारी अलहद की और वहाँ की बॉयकॉट की कॉल तो फिर तो आप मुझे जमीन पर बिल्कुल लिटा दें कि गिरी हुई गाय है अच्छा एक मजे की बात अगर मैं बताऊँ डॉक्टर साहब जब हम घूम रहे थे इसके साथ आमिर लियात के साथ आमिर लियात ने यह कहा कि इसलिए कि लंदन का कॉल ये है कि आपको आपको वोट ना दें नेम वोट ना दें और और उसको भी कमाल को भी बाय वोट बाय नेम ना दें तो उसकी उसके लिए साइकोलॉजिकली जो पुराने लोग हैं जो अब तक समझते हैं कि दैट फाउंडर है सम इन्फ्लुएंस उस उनको फायदा पड़ा है आपका क्या ख्याल है देखिए फाउंडर के का इन्फ्लुएंस कितना कम हुआ है yes. या कितना रह गया है मैं इसको डिबेट नहीं करूंगा मैं एक और रियलिटी की तरह हूँ फर्ज कर लें फर्ज कर लेंगे अगर फाउंडर का लीड फाउंडर का इन्फ्लुएंस 100 परसेंट भी है ना तो ये इलेक्शन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ अपनी यूनिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने का एक नई रियलिटी के साथ रिकनसाइल करने का कि अगर अलताफ़ साहब नहीं है वो फाउंडर नहीं है और अपनी गलती की वजह से नहीं है उन्होंने महरूम किया ना क्यादत से तो हम अलग हुए अच्छा। हमने तो नहीं ऑप्ट किया था कि हम उनसे लेकिन डॉक्टर साहब एक और जब उन्होंने मुल्क के खिलाफ नारे लगा दिए उन्होंने एक मीडिया हाउस के लिए लोगों को प्रोव कर दिया तो लोग इस रियलिटी से रिकनसाइल करें और हमारे हमारे तेईस के इकदाम को वो जो तेईस अगस्त का मेरा इकदाम था वो आप समझते हैं लोग आप फैसला करेंगे फैसला करेंगे सही। वो। अच्छा, और, और मैं अभी भी कहता हूँ कि हाँ पाँच परसेंट वर्कर्स हैं पाँच परसेंट वोटर्स भी हो सकते हैं जो उन्हें अब भी शायद ब्लाइंडली फॉलो करते हो लेकिन नाइन्टी फाइव परसेंट ने रिकनसाइल किया अब जब नाइन्टी फाइव परसेंट मेरे साथ रिकनसाइल कर गए मेरे स्टेप पे तो वो मुस्तफ़ा के स्टेप को भी गलत समझते लेकिन अभी हम वो आमिर लियात के स्टेप ये मैं आपसे पूछने लगी एक जो महाजिर वोट है मैंने डॉक्टर आमिर से पूछा कि आप समझते हैं वोट तो डिवाइड होगा पीएसपी भी एमक्यूएम के लोगों की है आप भी एमक्यूएम का हिस्सा रह चुके हैं डॉक्टर फारूक सतार वो तो है ही एमक्यूएम पाकिस्तान एक महाजिर वोट जो है वो तो कन्फ्यूज होगा वो तो डिवाइड होगा ना फिर बोले असली महाजिर भी हैं नकली महाजिर भी हैं फसली महाजिर भी हैं मैं नहीं समझ पाई कि असली कौन है फसली किसके साथ है नकली किसके साथ है हाँ अगर हैदराबाद और पी का इशू कायम रहता तो मैं समझता हूं कि हाँ उसका इफेक्ट पड़ता कि जब 23 अगस्त को सब एक साथ थे 
اور لنڈن سے الگ ہوئے اتنی بڑی آزمائش ہم سب کے لیے بھی کہ ہم پہلی مرتبہ اتنے دو ڈھائی تین ڈیکیڈ ہم نے ان کے انڈر میں کام کیا اور پہلی مرتبہ ہم پارٹی اب خود چلا رہے ہیں چاہے میں سربراہ ہوں چاہے اب خالد مقبول کنوینر ہے تو اس کا مطلب ہم سب کا تو پہلا ایک اور وہ میری سربراہی میں خالد مقبول کام کرے میں ان کی کنوینر شپ میں کام کروں تو یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے نا امتحان ہے تو اس نئے تجربے سے بھی گزر کے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میچورٹی لیول اور جو میری ریسپانسبل پوزیشن وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر میں نے تیس کو بچایا تھا تو پچیس جولائی کو بھی مجھے ہی قائم رکھنا ہے اسی لیے میں نے اپنی ساری شرائط کو سارے عہدے اختیارات یہ سب کو ایک طرف رکھ کے یونیٹی کے لیے بگر کاز کے لیے دو مقصد کے اور یہ کاز کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے اپنے اندر اگر فرق ہے نا کہ میں اکاؤنٹیبلٹی چاہتا ہوں میں ریفارمس چاہتا ہوں میں نیو انڈکشنس چاہتا ہوں ڈائیورسٹی چاہتا ہوں فیس لفٹنگ چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میرے کو ساتھی ابھی اگری نہیں کر رہے اس پہ تو یہ تو ہمارا آپس کا فرق ہے اکاؤنٹیبلٹی میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ چاہتے ہوں لیکن دیکھیں میں اپنی آپس میں اگر اکاؤنٹیبلٹی کروں گا لیکن پندرہ سو سے تین ہزار ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ جو پیپلز پارٹی نے خرچ کیا نہ دادو میں لگا نہ شکار پور میں اور خیر پور میں اور ان کو شکار دینے کے لیے جی ڈی اے کے ساتھ آپ لوگ الائنس وہ تو پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری کیا چوئیس ہوگی ایک فنڈمنٹل پیشن یہاں بھی ہم نے ہمیشہ انٹیر سن میں بھی غالی صاحب ہم نے ہمیشہ انٹائی پیپلز پارٹی جو پارٹیز رہی ہیں انہیں کو جو بھی ہمارا جہاں جہاں ووٹ بینک ہے جہاں ہم جیت نہیں سکتے تو وہاں ہم نے پیپلز پارٹی کے مخالف امیدواروں کی دیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جو نائن صافیہ ان کے مظالم ان کے ساتھ آپ کو الیشنز بھی بناتے تھے مگر میں آپ سے ایک فنڈمنٹل قویشن یہ مہاجر لفظ کب ختم ہوگا آپ کی پارٹی سے دیکھیں مہاجر لفظ کا استعمال ضرورت ہے یہ نہیں دیکھیں مہاجر لفظ کا استعمال اس وقت تک ہے جب تک پاکستان کی سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچے میں پنجابی ہونا یا یہ آئیڈنٹیٹی میٹر کرتی ہے پختون ہونا اور یہ آئیڈنٹیٹی میٹر کرتی ہے بلوچ ہونا اور یہ آئیڈنٹیٹی اسی طریقے سے سندھی ہونا اور یہ آئیڈنٹیٹی ورنہ ہم تو دیکھیں سندھی بن جاتے ہیں ہم سندھ میں تھے لیکن یہ کوٹا سسٹم نے ایڈمنسٹریٹیو لی کوٹا سسٹم ختم ہوا تو کوٹا سسٹم ختم ہو کالیجوں میں نوکریوں میں میرٹ پہ جو ہے وہ داخلے اور روزگار لوگوں کو دیے جائیں جو فنڈز ہیں سندھ کو ملتے دیکھیں آرٹیکل ایک سو ساٹھ کے تحت نیشنل فائننس کمیشن آبادی کی بنیاد پر سندھ کو فنڈ دیتا ہے ستائیس پرسنٹ پہلے گیارہ پرسنٹ پھر پندرہ پھر انیس پھر تئیس اب ستائیس تو کراچی is enabling سندھ to qualify for more share but کراچی is not benefiting from it at all now this a discriminatory and unjust treatment by the سندھی speaking feudal lots is unfortunate and, and then administrative divide Dr. and then this political divide Dr. Sahib, MQM is in position that can make a Suba Yukumat How many seats can you take? We have reserved 50 seats for the last time We have got a lot of reserves We have got a lot of reserves So we have got a lot of reserves We have got a lot of reserves We have got a lot of reserves So at this time I also think that we have کم و بیش اتنی سیٹے لے لیں گے اور اگر جی ڈی اے ہماری چوائز دیکھیں جی ڈی اے ہوگی اگر وہ کوئی تیر مارتے ہیں دونے سن میں اور وہ کوئی اپسیٹ کرتے ہیں تو پھر ان کا سیکنڈ آپشن پیپلز پارٹی تو ہے اگر ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانا پڑھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم ورکنگ ریلیشنشپ تو اچھی بنا لیں گے اگر ہمیں بنانی ہوئی اور پیپلز پارٹی اور اس میں وزارتوں پر جانے کی بجائے پہلے دیکھا جائے کہ بنیادی ایشیوز پر کیا پیپلز پارٹی اپنا خبلہ صحیح کرے گی کیا روزگار میں جو نائن صافی ہوئی اربن ایریاز کو بیس ہزار سیٹی ملی دو لاکھ میں سے اگر کوٹا سسٹم پہ بھی ہوتا تو اسی ہزار ملتی وہ بھی نہیں ملی تو وہ آڈٹ ہونا چاہیے کوئی کمیشن بننا چاہیے مسلم لیگ نون کو آپ اپنی کمپیٹیشن میں نہیں سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کراچی میں اس کے اپنے پاکٹس ہیں اور دیکھیں دوہزار تیرہ میں اگر ہم نمبر ون تھے تو پی ٹی آئی نمبر ٹو تھی لیکن پھر ہم نے جب کنیکٹ کیا تو اور پی ٹی آئی نے بڑا یہاں مزریبلی ان کا مزریبل فیلیر تھا تو دوہزار پندرہ کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کو دیکھیں پی ٹی آئی نمبر فور ہو گئی ایم کیم نمبر ون پی ایم ایل ایم نمبر ٹو پارٹی اس وقت if you go by the local government elections of 2015 تو ان کے اپنے پاکٹس ہیں اور لیکن اتنے نہیں ہے کہ وہ نیشنل اسیمبلی کی سیٹے اٹھا لیں 
शबाज शरीफ साहब आए देखें वो किस्मत आजमा रहे हैं इमरान खान भी आ रहे हैं किस्मत आजमा रहे लेकिन मैं इन दोनों बड़े रहनुमाओं को खास तौर पर कहता हूँ कि मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए मैं आधा गिना गया कराची वालों से वोट मांगते हैं लेकिन कराची के बुनियादी मसलों पर तो बात करें कि क्या सबूत है कि आधा गिना गया कि सबूत क्या है आपने ज़रूर एडवांस किया होगा कोई देखिए जब 2008 में ड्यू थी मरदमशुमारी तो 2009 में शुरू हुआ हाउस काउंट और दो में जब हाउस काउंट कम्प्लीट हुआ तो अर्बन एरियाज़ का हाउस काउंट ज़्यादा था पहली मरतबा रूरल एरिया वॉज डाउन फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव सो वी कुड ईजीली क्वालिफाई फॉर द चीफ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ सेंथ ये चालीस सालों से सेवेंटी टू के जो सेंस है एन आई मैं आपसे अलग से बैठूंगा इन शाह फिर आप अलग प्रोग्राम कीजिएगा सब आज आगे बड़ा अच्छा लग रहा है मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि साथ साथ बहुत अच्छा लग रहा है भादराबाद पी जब से बनी थी तो परेशानी एक बढ़ गई थी कि आम इंतबात में अगर ये सिचुएशन रही तो क्या बनेगा कि सैनेट में तो नुकसान उठाया कि आम इंतबात में नुकसान उठा लिया अभी मैं आपकी स्पीच सुन रही थी जब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था अभी आपने बात की कि अगर आपने वसाइल देने हैं लोगों को तो सूबे बनने चाहिए तो एम क्या इस पोजिशन में तभी आ सकते ना जब आप लोग इलेक्शन जीतेंगे और ये सब जो आपकी सोच है थिंकिंग है प्रिवेल कर रही है इस वक्त तभी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है आप लोग एक तदार में होंगे क्या एम इस पोजीशन में है बाईस अगस्त के बाद बाईस अगस्त के बाद जी जी बिल्कुल बिल्कुल इन ताला जो जिस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बावजूद इसके कि हम वाहिद जमात हैं दीगर जमातों के इंतबी दफातर खुल रहे हैं एम के दफातर सील हैं तोड़े जा रहे हैं तोड़े जा रहे हैं बाकी जमातों तो पैसे दे पोलिंग एजेंट बना रहे हैं हमारे जो रदाकार कारकुनान हैं वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं आज की तारीख तक भी हो रहे हैं उसके बावजूद जो हमारा वोट बैंक है इट हैज़ स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग उन्होंने जवाब लेकिन फैसल फैसल साहब अभी तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ना शक व शुभा की फौज आपकी सारी इलेक्शन कमीशन की मावनत करी है ना बैलेट पेपर की छपाई से लेकर कोई धान ली हो सकती है पहले हो चुकी ना प्री पोल रिगिंग तो हो चुकी है हल्का बंदियों की शक्ल में सेंसस में आधे गिने गए और हिलाली साहब फरमा रहे थे ना तो फारू भाई आपको तफसील से भी इसका जवाब दे देंगे लेकिन आप तो सिर्फ नादरा का रिकॉर्ड उठा लें अगर यानी 18 साल वाले का कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है पैदा होने वाले बच्चे का फॉर्म बी और बे फॉर्म है उसके जरिए पूरा फैमिली ट्री आ जाएगा नादरा के रिकॉर्ड से जो सैनेटर ताज हैदर की दो की सैनेट की क्वेरी ने उस वक्त बताया था कि दो करोड़ तेरह लाख है आज से पाँच साल पहले नादरा ने बताया था तो आज पाँच साल के बाद वो यकीनन कितना है आप यहाँ का वीट कंजम्पन उठा के देख लीजिए आप यहाँ का हाउस होल्ड का एक्चुअल रिजल्ट उठा के देख लीजिए पॉइंट टू परसेंट कर लें ना रेट ऑफ ग्रोथ एवरेज कर दें सर कराची में तो टू वे है ग्रोथ कराची में तो टू वे ग्रोथ है ना आप कंट्री से नॉर्दर्न एरिया से साउथ पंजाब से लोग आते हैं इमिग्रेशन होती है तो इसलिए तो बड़ी है ना जी लेकिन नहीं लाहौर सवा करोड़ कराची डेढ़ करोड़ ये हो गया पहली बात कर सेंसस रिजल्ट्स को देख के लग रहा है कि कराची से लोग थरपारकर और उमरकोट शिफ्ट हो गए और रहीम यार खान शिफ्ट हो गए एक चैलेंज आप लोगों ने इस चीज को नहीं नहीं दूसरा डी लिमिटेशन डी लिमिटेशन जो हुआ है दैट इज प्री पोल रिगिंग वो इसलिए है कि कराची में सूबाई असम्बली के एक हल्के में तिरपन हज़ार वोट पर फरमाइशी सूबाई असम्बली की नशत बना दी गई जबकि उसी ज़िले के दीगर सूबाई असम्बली के हल्के दो दो लाख ढाई ढाई लाख वोटों के ऊपर है ज़िला शर्की में हल्का निन्यानवे सूबाई असम्बली का ठीक है और इलेक्शन कमीशन जब उसको नहीं सुनता है मुल्क भर के इतरादात इलेक्शन कमीशन सुनता है इंटरटेन करता है इसको नहीं सुनता उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ग्यारह अजला के नतज को कलदम करार देती है कराची पर उसकी भी नज़र गरम नहीं जाती जब हमें यह नज़र आ रहा है कि कराची शहर के अंदर ऐसी नश... पहले कराची रूरल की एक कौमी असम्बली की नशस्त थी आज उन तेरह यूनियन काउंसल्स के ऊपर तीन कौमी असम्बली की नशस्तें दे दी हैं और कराची सेंट्रल जो कि बड़ा सबसे बड़ा ज़िला है इक्यावन यूनियन काउंसल वहाँ सिर्फ चार कौमी असम्बली की नशस्तें दी हैं तो जो स्कूज किया गया है आर्टिफिशियली एम क्यू एम आर्टिफिशियली अगर एम क्यू एम के खिलाफ साजिश है तो किसकी सिर्फ एम के खिलाफ नहीं है शहरी सिंध के खिलाफ शहरी सिंध के खिलाफ क्यों है वो इसलिए है कि अगर आप हमें दुरुस्त गिन लेंगे अगर हम आप हमारी जायद आबादी के मुताबिक नशस्तें दे देंगे तो फिर सूबे सिंध का वजीर अला शहरी सिंध का कराची या हैदराबाद का होगा इसलिए 
मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि विफाक के मातहत इदारे और हुकूमतें और मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स सब की कनावन से ये है सब खुश हैं सही फैसल साहब जो आप लोगों के एम क्यू एम पाकिस्तान से एम क्यू एम से लोग पी एस पी में जा मिले जाहिर है उन लोगों का अपना अपना एक वोट बैंक है जिस जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं आप लोगों के टिकट पर ही एम क्यू एम पाकिस्तान लंदन उनके टिकट पर ही वो जीत के जीते थे ना जब पी एस पी में जाके शामिल हुए आपको नहीं लगता कि उस बड़ा चैलेंज तो है वो डिवाइड होगा मोशन को पहले रिजेक्ट करना जरूरी है वोट बैंक था एम क्यू एम था पतंग के सिंबल के ऊपर मिलता था नो वन न्यू फारू नो वन न्यू फैसल सब्जारी और मुस्तफ़ा कमाल वैन वी रैन इन टू थाउजेंड टू पहली दफ़ा हम दोनों फारू भाई को जानते थे फारू भाई मेयर बन चुके थे लेकिन फारू भाई भी जब कॉन्सर्ट बने थे उस वक्त लोग एम क्यू एम को जानते थे ये एम क्यू एम का वोट बैंक है ये देख रहा है लेकिन आज ये वोट बैंक पी एस पी पर जाएगा नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है आप मेरा चैलेंज लिख दीजिए कि पी एस पी को एम क्यू एम का पाँच फीसद वोट बैंक भी नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा पी से ज़्यादा जाएगा नहीं सर पीटीआई से भी कम जाएगा और क्यों नहीं जाएगा वो इसलिए नहीं जाएगा कि दौस से धमकी से गिरफ्तारी के खौफ से अगर एम के कारकुनान की वफादारियां तब्दील करवाई गई हैं उन कारकुनान के जो कि अभी आज जबरन पीएसपी में काम कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं हमें उनके साथ हमदर्दी है उनके घर वाले भी पतंग पे वोट डालेंगे वो हमें वोट डालेंगे अच्छा ये बड़े ये एक बड़ा दे, 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 है कि जो लोग पीएसपी में शामिल हुए हैं उनके घर वाले इनको वोट डालेंगे और आज वो जबरन अपनी जानों के बचाव के लिए बैठे हुए सात सौ लोग आ चुके हैं दस दिन में एम पाकिस्तान में वापस पी एस पी मतलब ये तो मतलब हमने ऐलान भी किया है ये सारे लोगों की लिस्ट और नाम भी Uh, हमने मीडिया को रिलीज किए हैं और उन्होंने बेचारों ने ये रिस्क भी ले लिया कि चलें अब तो मतलब ये कि 25 जुलाई को फैसला होना ही है तो अब ये रिस्क ले लें अब तक वो नहीं ले रहे थे तो ये जो घूमा घू की कैफियत मीडिया और लोगों को तासर मिलता है ना वो इसलिए मिलता है कि वो अपने साथ दिखाते हैं अगर आप मेरे साथ रैली में चलें और पी के दफ्तर पर जब हम रुक के लोगों से मिलते हैं वो कितना गर्म से हमसे मिलते हैं बहुत सारे पीटीआई के दफ्तर पे भी जो लोग बैठे हुए हैं ये असल में आ, कमाई के कमाई के दिन भी तो है ना बहुत से लोग पैसे भी तो कमा रहे हैं आ, ये ऑफिस पे बैठने का उनको ऐसा, ऐसा है पोलिंग एजेंट्स का जो है चार चार छः छः हज़ार में पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को पार्टियों को अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि वो आपके लिए वोट करेंगे सतार साहब तो उनको क्या जरूरत है आपको उनको एक्सपोज करना कि ये आया ये बात सही गई ये बात सही गई इसीलिए हमने अभी तक उनको रोक के रखा था लेकिन वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो काम करें खुल के नजर एम के जो वोटर है ना उसकी निन्यानवे जो तादाद है वो बहुत जज्बाती वर्कर की है तो उन्हें और वो गिरफ्तारियां माजी में भी देखते रहे अभी उन्हें ये गुमान था कि इलेक्शन में नस्बता आज़ाद माहौल होगा लेकिन एम पाकिस्तान को मिल नहीं रहा है वो इस वजह से वो लोग आ गए हैं और इन शाला तला छब्बीस जुलाई को उससे बहुत बड़ी तादाद छब्बीस को जब नतज आएंगे उससे बड़ी तादाद में बहुत शुक्रिया फैसल सब जब हमारे साथ थे डॉक्टर साहब बहरहाल पच्चीस जुलाई को आप लोगों ने फैसला करना है आपके सामने बल्ला है उस पर मोर लगानी है पतंग है डॉल्फिन है तीर है फैसला आप लोगों ने करना है और आपका मुस्तबिल आपके हाथ में है इसलिए 25 जुलाई को निकलिए और अपने अपने मुस्तबिल के लिए अपने मुल्क और अपने बच्चों के मुस्तबिल के लिए वोट दीजिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़